Otile anaimba na mungunya maneno watu msiki management hana Eric Omondi ni selfish kila kitu anachokifanya yeye ni chake binafsi akote mimi naweza mpongeza uh, si upande wa music ila ni upande wa, wa, wa kufunga ndoa kwanza serikali inatakiwa imtengeneze sanamu ndio mwanamke wa kwanza kuwa na ndoa nyingi lakini akote yeye ana ndoa ya kwanza ya pili ya tatu ya nne unaona kama nyimbo vile kama single vile aliacha kutoa nyimbo <laughs> analilizi wedding Yes na kwaje watu wa nguvu sana wa Fay Online TV, Sauti TV na SPM Buzz TV. Nimepatana na fan wangu mkubwa sana msanii mwana biashara. Msema kweli mkali wao mambo vipi? Fit sana mzee. Hebu nipe intro kwanza. Yo, ni Ten Balls aka Mr. Shakara aka Tiger Mnyama. Wa Kongo wanapenda kunitala Tigre, Simba, Billionaire, Phenomena, International Artist. Yeah, hello baby. Wezi jenga nyumba kwa mia saba. Ishi ba. Wezi jenga nyumba kwa? Wezi jenga nyumba kwa mia saba. Mbuna wezi jenga nyumba kwa mia saba? <laughs> Sasa mia saba kaka inajenga nini? Wewe ingia ba, uh, iti, itisha bia, kunywa bia. Maswala za kusema unataka kujenga nyumba kwa mia saba. Iyo ni ndoto za alinacho. Na kubali pamba unavutia sana. Ya yeah, bro, unajua nikisema 10B na manisha 10 billionaire. Hii ni ngozi ngozi ya bear unajua bear eh nilikuwa US majuzi juzi so ndo nika nikaamua kuichukua huko chain chain hivi ah uh, machain ya kawaida hizi ma, ma, ma pesa pesa na kuna mapete fulani nimeacha kuna saa tu ndogo hapa ya euro 850 yeah so kwa jumla shilingi ngapi hivi bro hapa <laughs> tukiangalia kama sijachezea milioni milioni kama moja hivi ama mbili na nusu. Mm. Yeah man. Inakuwaje hebu tuzungumzie industry ya Kenya unaionaje? <clears throat> Kenya industry ya Kenya imekaa kama matakataka. Hamna kitu kabisa kabisa kabisa. Yaani kila nikiangalia yani, umeelewa? Kwanza ukiangalia ule dogo mmoja aliimba Sintolia kama unakumbuka. Hajai kutoa hajai kutoa ngoma nyingine tena zaidi ya hiyo. Ametoa ngoma. Katoa ngoma gani? Bro yule msee mimi naona tu nikipita pita huko naona anaenda enda gym na bibeba gym afu nasikia ana kesi nyingi sana za ku DM wasichana eh, so anaenda gym ili kuja kunyanyua wasichana na industry imepotea industry unajua kuna ila ilivotoa historia ilikuwa kama kama inamtegemea hivi kidogo so industry imeisha hamna kitu watu wanaimba madudu watu wana, wana, wana angalia kuna watu wamekuja kuja wanajita marapa na wakiwa wana rap ni kama wanasoma unaelewa kuna mtu mmoja tu mimi at least ndo nilijua labda at least labda Kenya kuna msanii rapa e, anaitwa 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 Calligraph lakini nikaja kugundua kumbe Calligraph ni mgana maze hamna wote wasanii siku zote msanii anahitaji kuwa na muonekano ndio maana watu wanaenda gym wanavaa vizuri wanamkia wanafanya projects kubwa kaka unatakiwa uende gym uvae vizuri unukie lakini unatoa ngoma juu ya ngoma unaelewa lakini wewe umetumiaka kibao bado mimi kichwa ni mwangu nakumbuka tu sitolia na hakuna ngoma nyingine unaelewa watu waingie studio waite maraita waandike waandikiwe mziki alafu watoe shukulani sio unaandikiwa mziki kama ile jmelo nilisikia mwamba kaandikiwa hizo nyimbo sije kuzisikia lakini mwamba kaandikiwa nyimbo lakini hana shukulani unaelewa so industry bado imelala vibaya mno wasanii wazingatie nini maybe Wasanii wanatakiwa kufanya kazi nzuri. Wasanii wanatakiwa ku kama uji kuandika, lipa waandishi. Umeona mimi ngoma yangu moja tu kuna waandishi kama 30 hivi. Umeona? Management yangu yenyewe HME ina ma, ina, ina, ina manager kama 30 all over the world. Umeona? So watu wakitaka kuimba vizuri watafute kazi beat nzuri, eh, mziki mzuri, lyrics nzuri. Umeona? sio tu una una una, una bambanya bambanya unaelewa mimi hebu wewe niambie kuna hit gani hapa imetoka hapa hivi karibuni kunazo hit kibao unajua industry yetu inakosa wawekezaji tujapata investors wa kutosha kaka ukifanya kitu kizuri mziki ni kama demu demu akiupala vizuri akipiga perfume poa akitembea hapo lazima sponsor anampata lakini sasa wewe kama vitu zako ni matakataka zina sound matakataka kiufupi Kenya sijaona msanii zaidi ya wasani kama wawili watatu kidogo at least unaweza sema South Soul na South Soul wenyewe wamepotea. Umeona? Hamna South Soul, sasa hivi tunasikia tu mzee Kipala. 
Amna sauti sawa kabisa labda kidogo nyanshiski unaelewa hebu ona mtu kama nyanshiski alivyo gentleman eh ana tantalinta nyingi and end gym ovyo umeelewa paka mtu unamtamani yani mtu anakuwa anakuwa unaelewa ngazani ujamani tutamtafuta japo nilisema sitafanya collab na wa Kenya kwani usifanye collab na wasanii wa Kenya wasanii wa Kenya wana talent sitaki kufanya nishafanya tayari collab na wasanii wa Kenya nimefanya na rais papa nimefanya na lighter nimefanya na mtu mwingine hapo anaitwa ila hiyo truck si kuitoa kwa sababu jamaa vigeugeu sana unaelewa kuna jamaa hapo asiye anaitwa ganani hata namsahau demu mwingine hapo nikaachana naye mimi ukizungumzia hapa Kenya mfano kwa wanawake marapa wanawake utamzungumzia Stel Stel eh biashara ile time ilikuwa mziki bwana lakini sasa hii hakuna rapa hata mmoja wa kike hii Kenya tunao wengi sana Femi one Femi wani ba Femi wani bado huyo ni, ni, ni zao tu la STL anavyoongea anavyoimba anavyo flow unaelewa huwezi sema eti yeye ni rapper lazima ukuje na kitu different unaelewa kuja kama ten boys na foka foka nini vitu kama hizo different on your way umeona yeah lakini wasanii wa Kenya wanajitahidi ukiangalia kuna tour ambayo inakuja pale London na kuna wasanii ambao wataweza ku represent ukimzungumzia Eric Moody atakuwa London Eh, mwezi ujao vile vile Otile Brown ataweza kwenda London amekuwa juzi uh, Ujerumani sasa umetaja huyo jamaa huyo Otile ni msanii wa kosti kwanza na anaenda London anaenda enda vipi anaenda show show anaenda vipi anatembea anaenda na 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 yani anaenda enda vipi yani kwa sababu msee kama huyo ukimzungumzia ukimwacha kwanza Eric Monde Eric Monde ni fake guy Eric Monde amekaa kwangu mimi 3 months Mombasa nilikuwa Mombasa kuna kipindi kwa Mombasa So, so ukija kama mtu kama huyo unasema Otile. Otile anaimba na mungunya maneno, watu msiki, management hana. Unaelewa? Yule msee yule anajifanya ni manager manager wake yule. Anafanya kazi mzuri yule jamaa. Wapi baba? Manager anapigaga self. Wewe ushaona babu Tala anapiga self. Wewe ushaona eh ushaona salamu sike anapiga self na msanii yule mwamba anatafuta fame tu kupitia huyo mchizi lakini huyo mchizi hana kitu. Otile mziki wake umeisha. Nadhani Otile ngoma ambayo nishaisikia ya kwake. Ni alifanya yeye na Baraka da Prince. Hakuna nyingine. Sio msanii anafanya vizuri sana. Ukiangalia kazi yake anafanya tour, anatembea, anafanya show, Sasa. amekuwa kisumu juzi. Kaka, angalia wasanii wakubwa mtu kama mtu kama unaona mimi 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 ni mafanso naambia ni nianze kufanya fai kuongea ongea maana nilikuwa chini ya maji naelewa ngoma zangu zina bang ziko Mexico huko naelewa angalia mtu kama David ametoa album sio amefanya listening party ya ma DJ sasa wewe kama mziki mzuri hata sioni hata ngoma zake kwa mix maze sioni yule jamaa kapotea ana ana mpango na meneja yake bora afute yule meneja At least aje kulipata management wa, manager wangu ampush kidogo. Amsaidie kidogo. Amsaidie kidogo. Uwezi kuwa una, unaenda kwa club. Kwanza hizo hizo show wenzake Banaboy aliitwa hapa Kenya. Aliitisha 60 millions na yach. Na nalo. Sasa anataka kwenda hiyo yach anataka kimaliza aende Mombasa. Alafu akaambiwa five star hotel yote anachukua mwenyewe. Na nalo. Hao ndio wasanii at least wakubwa. Kwa mtu kama utilee hamna kitu kabisa bule anatakiwa jitahidi mzee ilikwaje ukaweza kumhost Eric Mondi for 3 months Eric Mondi alikuja Mombasa mimi nilikuwa na miliki bendi sawa ndio maana kaambia mimi mtu mtu wa chini chini bendi moja ina wakongo kama 30 hivi sasa alivyokuja akawa anataka kuja kufanya show na mimi ndio Mombasa nimeshika enzi hizo akawa anataka akuje aku, mimi ni mpush na mimi nikakubali nikapushi na nini na nini nikaitangaza tangaza lakini akakosa kunilipa nikamwambia mimi siwezi kuku wewe utaperform mwenyewe ali show yake ka float ikabidi akose nauli ya kurudi Nairobi kipindi hicho recommend mdogo mdogo hivi kama zisimizi kama nine years ago unaona so nikampea mbinu nikamwambia sikiza bro hapa hii kwa vile Kenya industry hamna kitu we deal na wabongo piga piga mapalo dizo za diamond diamond na nini watakupea namba ah jamaa alianza kupata namba akatoka kwa Churchill simu ashiki tena nilikuja Nairobi nikamhitaji akawa anaingia uchocholoni uchocholoni namba yake nikafuta naelewa nikaona sina mpango naye so mtu kama huyo 
Eric Omondi ni selfish. Kila kitu anachokifanya yeye ni chake binafsi. Kini pia vile vile inafaidisha industry. Angalia bro, juzi anaenda kwenye riot. Kwanza kwanza ile ya juzi na kwa amebinywa sehemu. Ndio maana akaanza kulialia. Alilia kama mtoto bwana. Nyinyi maskari nini? Baba yule ni askari anagwanda. Wewe unaleta upuuzi. Ana kufinya tu. Anafanya fanya hizo vitu kwa ajili ya sympathy ya yeye kuingia kwenye industry. Ndio maana unaona akimaliza, akikamatwa, akishikwa, akitoka, anatangaza brandi. So ana, anafanya watu waone kama ni mtetezi wa wanyonge, lakini ni bule tu. Alikomondi hamna kitu. Kizungumzia ama tukizungumzia showbiz industry ya Kenya, tumekuwa na harusi ya kifahari sana na imeweza kuongelelewa sana Afrika na vile vile kwenye kwenye uh, uh, international platforms. Yeah. Uh, majirani wameongelea nchi za kijirani, vile vile Ulaya, Amerika. Imekuwa kitu ambacho imetrend sana. Uh, sasa umeona hiyo hiyo ili nili, 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 nilijua inatumia 7 million walinialika achana nao akina MRG wameishia kwenye geti bro <laughs> mimi wamenialika na sikuenda kwa sababu mimi nahudhuria vitu zote zinaanzia billion sio million <laughs> una get so yeye kwa upande mmoja ama mwingine akotee mimi naweza mpongeza Uh, si upande wa music ila ni upande wa, wa, wa kufunga ndoa kwanza serikali inatakiwa imtengeneze sanamu ndio mwanamke wa kwanza kuwa na ndoa nyingi bro hata mama yake Yesu hajawahi kuwa na hizo kwa hiyo amebarikiwa sana yani mama yake Yesu mwenyewe alomza Yesu alizaa Yesu bila ndoa lakini akotee yeye ana ndoa ya kwanza ya pili ya tatu ya nne unaona kama nyimbo vile kama singo vile aliacha kutoa nyimbo <laughs> <laughs> Analilizi wedding moja mbili tatu nne so but akopoa anatumia akili anatumia mwili wake na anatumia maligafi ambazo anazo kwenda mjini lakini ile ndoa ile wedding sijafurahishwa kwa kutumia milioni milioni saba kwa sababu kuna mzungu pale bro yule mzungu amekuja vipi pale yule sio mgiliama yule sio msomali yule yule mzungu alafu ndoa inakuwa milioni saba, milioni saba, shuri ah ah haijanifurahisha lakini nampongeza kwa kuolewa mara nyingi nampongeza kwa kuwa na ndoa nyingi okay. na kupongeza sana akote ningevuka boda kidogo uh, tumeona msanii ambaye aliweza kuwahi ku date msanii wa Kenya Rosalie kama sitakosea yeah. amekuwa pale na ishi kidogo aliweka kwenye Instagram yake akasema anapitia mambo mengi sana familia na familia ya industry pia iliweza kuhuzunika na kitendo ambacho ana kupitia na wewe kama msanii pia wewe kama rafiki yako wa karibu sijui uliweza kumtafuta kuongea naye mimi utueleze nini namba anapitia mimi Rosali niliongea na akanidharau niliongea na watanzania wakanidharau unaelewa niliongea na yeye kipindi kile anafanya fanya huyu muuni huyu huyu muuni wa mtawi anaitwa nani huyu jamaa timitida tushaye kumdate huyu mse huyu mse mimi nilimwambia Rosali niliwaambia kabisa watanzania Rosali aendi sehemu kwa sababu gani? Timitida ati ni muuni tu wa Nairobi. Unaelewa? Sasa ona kamtumia vibaya amno. Kamtumia kwa mafansi wake. Kamtumia afu jamaa alikuwa anaomba. Unajua Rosali kidogo alikuwa anajiweza eh? Akawa akipata pata shida huyu muuni anaomba pesa kwa Rosali. Rosali anamtumia, anamtumia pesa paka zimeisha. Unaelewa? Hata hizo biashara ambazo anazo Timitida. Amepata kutokana na Rosali. Shona Atumia hela vipi anakuwa na walikuwa naishi naye pamoja walikuwa na walikuwa wasanii ambao wanafanya kazi pamoja inakuwaaje walikuwa nakupeshana pesa Rosali alikuwa nazo baba kwani kwani unadhani huyu mzee wa mtaa anaweza toa wapi do mzee Sasa kitu alichofanya kwa vile huyu jamaa aliona nyota yake ingai akaamua kuingia kwa Rosali na nilimuonya angalia sasa hivi ile analia Rosali ni kijabongo na kujabongo maze na kujabongo on Friday Uh, by 12 nitakuwa hapo but niko na 3 hours naelekea US family yangu inaniita huko nitafute nikusaidie huyu inauma sana kuona mtanzania ambaye anatumiwa vibaya na mkenya msanii wa Kenya ambaye ana pesa unaelewa ana lolote kuimba juu mistari ya juu kwanza sio na imbaga nini yule ni rapa ama ni mtu wa reggae yule <laughs> Wamfahamu kama msanii. Sasa ona kwa vile yeye amejua nyota ana akaenda akachukua nyota mwenzie ikamsaidia saidia kidogo lakini na yeye mezima 
Angalia sasa sasa hivi mtu mwingine anaenda kupotea. Ni Saru. Saru anaenda kupotea. Naona hivyo vi, naona hizo vipicha picha hizo. Naona hizo vipicha picha hizo anapiga piga hizo. Saru anaenda kupotea. Nipe ni, ni mimi 3 months. Saru mtamsahau. Mbona Saru kapotea? Kwa sababu timiti dati ana mchezo wa kupoteza wasanii wa kisichana. Wasanii wanawake jenda ya kike anatumia vibaya na anapoteza kabisa nyota yake kuna maanisha Rosalie ile kitu ambayo anapitia ni aliweza kuumia kimaisha ni mgonjwa ama kuna vitu ambavyo hakufanyiwa sawa kaka kazulumiwa Rosalie ameingizwa mjini hii Nairobi ujue ile inaitwa character development kapigwa <laughs> character safi eh kapigwa character moja safi akakula chuma sasa hii amekuja Rosalie alikuwa anaenda international bro Rosalie alikuwa anataka ku, 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 kuwa kama unajua Kamula. Yaani wale Kamula wote wale walikuwa kama Rosalie huyu. Lakini angalia sasa. Amepotea. Wewe kwa yani Kenya wasanii wa Kenya wa, yani kazi yao kubwa ni kupoteza watu. Watu wenye upepo wanawachukua wanawapoteza. Wana, kama Diamond vile. Unajua kwa nini mimi siwezi kufanya collab na Diamond? Kwa sababu Diamond ukifanya naye collab Afu kaonesha unampita. Bro, sijui yuko cast ama sijui ni baraka tu kapewa na Mungu. Bro, malizi miaka miwili. Wewe angalia, Costa Tichi kaenda, eh? Papa Wemba kaenda, eh? AKA kaenda. Hawa wote walio baki hawa ni kwa sababu hawana power ya kumpita Diamond. Harmonize ana power ya kumpita Diamond. Rayvanny ana power ya kumpita Diamond. Angalia watu waliotaka kumpita Diamond. Mtu kama na Vikenzo. Unakumbuka Unakumbuka? Wamepiga kolabo na Diamond wakapotea kabisa kabisa. Angalia mtu kama akotea alikuwa anakuja kuja vizuri. Baada ya Diamond na, na, na baada ya Diamond kufanya kolabo na ye, akotea sasa hii single zake ni wedding tu. Wedding ya kwanza, wedding ya pili, atafikisha album ya wedding. <laughs> Umeona? So Diamond na wasanii wake at least Diamond kidogo anaweza anaimba, anajiweza. Lakini wasanii wa Kenya wao bure. Ungependa kufanya kolabo na Diamond? Siwezi bro. Siwezi kufanya collab na Diamond. Umeona msanii kutoka Tanzania, Harmonize alikuwa nchini Zanzibar na alikuwa afanye project yake moja bali hakuweza kupatiwa fursa na naomba kidogo tuzuia kidogo tuheshimu adhana alafu tuendelee. Hakuna shida. Acha 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 tukaushe kama rigiji. Uliona ile? Aya bana. Tuzungumzie kidogo Harmonize Sudan alikuwa Zanzibar kufanya tour yake na vile vile alikuwa amepanga kuandaa kufanya music video. Bila bila tunafahamu niweze mtukufu wa Ramadhan na wazee wetu hawakuweza kumpea fursa. Na wewe kama msanii uliona ilikuwa sawa maybe ama harmonize angefanya subra kidogo Ramadhani ishe na endelee na kazi yake ya muziki tu. Ah unajua Ramadhan Ramadhani na harmonize ni vitu vili tofauti kwa sababu unajua nakumbuka harmonize ishabadilisha dini akiwa anaoa sala. Ndio maana naona hajataka kuheshimu Ramadhan. Lakini angekuwa na heshima angeipea time kwanza. Naelewa? Sasa hii watu wote umeona hata Diamond juzi amezindua ame, ame vitu za za za, za, za nani wakina Rose Mwando, Christina Shusho. Hawa vijana wako tu kwa ajili ya do. Mtasema ni ni, 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 ni ile kundi ambayo inapingwa hapa Kenya. Wana kila simu kimuona meneja wake otile kwenye vya ambaza ambaza unajua? Kama kweli wewe ni star, sawa? Mwanangu, I dare you. Anza kuperform na band live, eh? Nenda US, nenda UK, itisha jeti yako private. Unaelewa? Safi. Hapo utakuwa ume, ume sio naenda vitu za juu tu. Kwanza mjamaa, afu usitafune maneno, imba vizuri. Wasani, watu wa kuelewe. Unaelewa? Tukija mtu kama Lada tuseme nani? Bahati bahati anatakiwa stick sehemu moja. Ye ni mwanasiasa ama ye ni msanii? Unaelewa? Alafu ambadilishe jina yule mke wake. Asikuwe Diana Bahati. Kwani yeye ndo kadhaa Diana. So bahati tulia. Wasanii ili industry tusikilize chagua moja. Wewe ni msanii ama ni politician? Elikomondi kwanza sasa hata sijui waga ni nani. Elikomondi sijui ni nani yani. Maana hata kwenye comedy katoka. Elikom ah, wapi? Elikomondi sio sio comedian. Elikomondi sio politician. Elikomondi ni mtu akupiga piga makelele tu kwa street humo. Unajua? Eh? So 
ndio mnaua soko la Kenya mziki wa Kenya unapotea kwa ajili ya watu kama nyinyi acheni mambo ya ujinga ujinga kweni kidogo ah ah uza nyumba jenga shima ba hakuna binadamu anayekosa pa kukaa tena vimba ukifika ba mau dambu dambu yoto taya pata ba furuma mami furuma mami furuma mami mami yo furuma dadi furuma dadi furuma dadi dadi yo shikiria mami shikiria mami shikiria mami mami yo shikiria dadi shikiria dadi shikiria yeah wezi jenga nyumba kwa mia moja hawezi jenga wezi jenga nyumba kwa mia tano wezi jenga wezi jenga nyumba kwa mia saba tuishi ba yeah hiyo inaitwa tuishi ba na hii si chocha wekeni show mimi niliwaambia waweke show china <laughs> sehemu ambayo hawajui kiingereza hawajui Kiswahili wasanii wote wa Kenya wapande waimbe alafu waingie ten balls bro ndo party inaanza kwa sababu hiyo verse nyo umesikia hiyo kuna nyimbo inaitwa tuishiba bro kusanya nyimbo zote za wa Kenya haiwezi fikia hiyo nyimbo alright sana kuzungumza nawe natumai wataweza kusikia na wataweza kujifunza na mazungumzo yako vile vile hii show yetu na kwa siku zote ni kuelimisha na kufailisha mtazamaji vile vile wasanii. Nashukuru sana kwa muda wako na naelewa una tight shade liko tight kidogo yeah, kesho na safari yako. Nimekushim sana 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 ndugu yangu kukupea hii time. Unajua kwa vile wewe ni mwana alafu na wewe ndo vile huyo MRG anaitwa MRG. KRG. MRG. KRG. MRG anasema ana run city. Na kati watu wana run city tuko. Mtu kama wewe ndio maana si mmoja tu. Wewe mwanangu wewe. Naelekea airport uh, time yangu mimi ni by sa, by 9 hapo nitakuwa na paa. Nimekuja nimefanya interview. Wewe ndio watu kanyi ndio mna run hii city. Acha na MRG. Baba, wewe una run kijiji yako ya India na tumemaliza. Oh, shukran sana. Asante sana. Kiarjuno bandiko siku hizo naitwa MRG eh.